Pagkatapos po ng misa ngayong hapon ay magpa-picture tayo. Kasi historical po itong nangyayari ngayon. Pag nag-celebrate po ng Golden Jubilee ang parish ng Divine Mercy dito sa Parayaw, makikita nila si Monsignor Oliver, si Father Ayong, mga patay na. Siguro si Father CJ a-attend kalbot sa nakapustiso na. Pero 50 years from now, magpapasalamat pa rin sila sa ginagawa natin ngayong hapon. Yung Divine Mercy po dito sa ating lugar ay katulad ng ating simbahan na babasbasan natin sa susunod na October. Ang simbahang ito ay Konkreto, gawa sa bakal, gawa ng simento, at konting kahoy. Ganun po ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay hindi malambot. Ang awa ng Diyos ay hindi malambot. Ang awa ng Diyos ay tigasin. Tigasin ang awa ng Diyos. Sapagkat kung walang tigas yung awa ng Diyos, ay maliligaw tayo ng landas. Anong ibig kong sabihin na matigas ang awa ng Diyos? Ang awa ng Diyos ay hindi tahimik dahil naaawa kahit may nakikitang mali. Ang awa ng Diyos ay hindi konsintidor sa mali. Ang awa ng Diyos, una sa lahat, ay confrontational. Ibig sabihin, matapang, naninindigan, kung merong nakikitang laban sa awa ng Diyos, ay haharapin ko ito, mata sa mata, makikipagbuno ako sa iyo, makikipag, makikip, maninindigan ako sa ang awa ng Diyos ay kailangan nating panindigan. Kapag tayo inakakakita ng kawalan ng awa, kapag tayo nakakakita ng karahasan sa halip na kapatawaran, kapag tayo nakakakita ng kasakiman sa halip na pagbibigay, kapag tayo nakakakita ng katigasan ng puso sa halip na paglilingkod sa kapwa-tao, kailangang panindigan ng awa ng Diyos para sabihin, hindi tama ito. Hindi ito ang awa ng Diyos. The mercy of God is confrontational. The mercy of God challenges. Niyayanig tayo ng awa ng Diyos. Kaya kapag nakikita ng iba yung awa ng Diyos, ay katulad nung ibang mga nakinig sa Kanya, dalawang libong taon na nakakalipas, iniwanan nila ang Panginoon. Kasi sabi nila, hindi namin matatanggap yung ganyang uri ng turo. Ang awa ng Diyos ay matigas kapag nakakakita ng kalaban ng awa ng Diyos. Sa harap ng karasan, naninindigan ng may awa. Sa harap ng kasalanan, naninindigan na naaawa ako sa iyo pero kailangan ka magbago. Naawa ko sa iyo, pero kailangan meron kang gawin. Sapagkat hindi ko papabayaan na hindi ka magbago. Kasi kapag hindi ka nagbago, hindi awa yun, konsintidor yun. Ang pangalawa, kung bakit mahirap ang awa ng Diyos at matigas ang awa ng Diyos, ang una ay confrontation, pangalawa ay conversion. Ang awa ng Diyos ay nag-aanyaya sa ating magbago. Madali ba ang pagbabago? Mahirap. Kaya nga, yung iba na ayaw magbago, iiwanan na lang ang Diyos. Pupunta na lang sa born again. Kasi doon, kahit ano, pwede. Pupunta na lang sa mga walang utos, puro utos, puro utos. Pupunta na lang doon, puro na lang praise the Lord, wala nang Lord have mercy. Pupunta na lang doon, puro na lang glory to God, puro na lang alleluia, pero hindi ka nang magsasabing, Lord, forgive me. 
magkasama palagi yun. Ang awa ng Diyos na ipinakita kay St. Faustina ay nag-aanyaya sa atin na hindi ng malambot na buhay, kundi ng buhay na may paninindigan na handang magbago sa tulong at awa ng Diyos. At ang sino mang hindi handang magbago, ay hindi awa ng Diyos ang hinihintay. Katamaran yun. Sapagat ang tunay na awa ng Diyos, may tigas, may paninindigan, na nagsasabi, turn away from sin. Reform your life. Be sorry for your sins. Have mercy on us in the whole world? Yes. Pero, kailangan nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, kami po ay makasalanan, tulungan po ninyo kaming magbago. Confrontation at saka conversion. Ano yung una? Pangalawa, mas malakas. Ang pangatlo, kung bakit mahirap ang mercy, ang awa, ay communication. Kailangan nating ipahayag ito. At dahil mahiyain daw, dahil mababang loob daw, dahil ayaw ko ng kalaban, ay tatahimik na lang ako para wala ng away. But we have to communicate the gospel of mercy to a culture that is killing people. We have to communicate the gospel of mercy to a culture that is killing babies. We have to proclaim the gospel of mercy to a culture that laughs at women, abuses children. Meron tayong paninindigan. At sa communication, hindi lang basta daldal ng daldal. Sa communication, ang ibig sabihin, marunong ding makinig. Pero mahirap makinig, lalo na kung marami kang gustong sabihin. Ang ibig sabihin ng awa ng Diyos ay kahit mapaos na boses ko, kahit walang nakikinig sa akin, ay pagpapatuloy ko pa rin ang pagsasabi na ang Diyos ay awa, na ang karasan ay hindi awa, na ang pambabastos ay hindi awa, na ang pagpatay sa kapwa-tao ay hindi awa. Ang awa ng Diyos ay nagsasabi sa atin, ang pagbabago ay magsisimula sa atin. Na ang pagbabago ay kailangan nating ipahayag sa ating kapwa-tao. At yung pagpapahayag na yon, maaaring mabawasan tayo ng kaibigan. Maaaring may mag-fake news sa atin. Maaaring may mag sa atin. Maaaring hindi na tayo pautangin. O maaaring takbuhan na tayo. Pero, paninindigan ko ito. Kasi, ang kalikasan ko ay maging kristyano ng awa, confrontational against unmercy, conversion against sin, and communication always of the gospel of mercy in season and out of season, popular or unpopular. Kapag tinignan natin itong magandang simbahan ng Divine Mercy, tigasin, di ba? Hindi lang siya tigasin, maganda rin, di po ba? Hindi tayo nakatuntong sa putik. Nakatuntong tayo sa tiles, konkreto. Hindi tayo nasa ilalim ng cardboard. Nasa ilalim tayo ng bakal. Hindi tayo napapaligiran ng Manila paper napapaligiran tayo ng simento. yon ang awa ng Diyos. Tigasin. May paninindigan. At hindi basta tatahimik kung kailangan nating ipahayag ang awa, ang mabathala, ang makadiyos na awa na ating Panginoong Kristo. Masaya tayo kasi may history ngayong hapon. Pero sa bawat history, mayroon tayong pananagutan kapag nakakita kayo ng walang awa, panindigan ang awa ng Diyos. Kapag nakita natin ang ating sarili na gustong maghigante, magbago tayo sa awa ng Diyos. At kapag nakikita natin 
Litong-lito ang tao. Ano ba ang solusyon sa ating problema? Ipahayag natin ang solusyon sa lahat ng ating problema ay ang awa ng Diyos. Sapagkat kung ilalaglag tayo ng Diyos, wala na talaga tayong pupuntahan. Salamat sa Diyos sa bagong chaplaincy. Subalit, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, susunod po kami kung papaanong tigasin ang aming simbahan. Sana, tigasin namin ang aming paninindigan upang awa ng Diyos ay lumaganap. Amen.